，这张照片好，充满了封神味。老头，慢节奏的老头，你好像生活在，你适合生活在钟南山。哎呀，快点上钟南山，不要下来。你太适合生活在钟南山，你只要有点酒，有点吃的就行了。这个国家酒。啊。安安静静的待在一个地方不动。我十几年前曾经剃光头徒步过，那个时候为了路上方便，把头发剃，在上海就剃掉了，然后在地铁张杨路，上海张杨路地铁唱了半年的，就弹吉他唱歌，凑钱啊，凑了半年的钱，我记得是申奥成功那一年，我做这个准备的时候我就把头发剃掉了，我头发跟我女儿一样长，我女儿头发现在在腿这儿，就有那么长。我之所以头发留那么长，是有那么多年比较懒、自闭，也有那个条件，嗯，不用为吃穿，生所有生活用就操心，那么就等于是天天在阁楼上看书，天天每天去淘书嘛，每天有那个闲钱去淘书，有的时候淘五六本，有的时候可能两三本，有的是可能就翻了半天，翻一两个小时，只得到一本我自己认为很好的书就带回去了，这样一几年下来可能十年。可能就那我的阁楼上，我我根本没有书架，全是落墙，就像四面墙一样的书啊，就是每天过的那种，哎呀，阁楼上一待，随手一拿就一本书那种感觉啊。然后那个徒步，它是突然就是一个大爆炸，突然就觉得烦了，从一个很自闭的一个，当然思想是不自闭，精神不自闭的，对吧？一下子就感觉也没什么规划。突然间那天走出去，就到一个大陆理发店。那个时候看是我们是在淮海路，淮海路，我绕着那个从淮海路绕那个福兴路，有一家大陆理发店，我走进去，我说你把我头发给剃，啊？他说你是要做个发型吗？我说不是，我把头发给我剃了，你把我抱着给我头发包起来，我要保留一下。他说这个这个我不不会给你剃的，这个我要担风险的，这个不我不给你剃。然后我自己拿个推剪，我首先从脑袋推过去，我说现在可以剃了。很冷静，非常冷，突然之间就很冷静。回去我就跟我前夫说我离开你，他就受到惊吓。然后我也没多说理由，他受到惊吓，我说我要走，我要出去，我要走。啊、他说你是，他说你是外面有人了。我说我头都剃光了，谁要我？我说我是想出去走走，我梦了十年了，我要出去走走。当时没钱，就是没有签字离婚，就想出去了。有的时候我也不唱完歌什么的，不回去到我住的地方去住，我会住那个浴室。十块钱一晚上，一洗澡很舒服。那个时候租的租房里没有洗澡，哎，十块钱，十块钱，十块钱，他就是他那个他那个让我住在那个女浴女浴间的冲浴间的一个床上按摩的一个床上，就是给别人搓澡的那个，热嘛，就就就就睡那。然后那个他把所有灯都关掉的时候很吓人的，那个水滴不是有的滴在滴水吗？就不是他那个本来就浴那个洗浴间的那个空旷嘛，会有回音嘛，然后就那个滴答滴答，就感觉有点非常吓人。嗯，是很恐怖的。对，但是我不怕，我不害怕的，我就喜欢这种，哎，我也不知道为什么，我还很喜欢这种感觉。去那个，喜欢住在那里啊，对。而且我还能够数着那个水滴的声音，能够睡着，睡着就那感觉。催眠的。
，在第二天在在十二点钟之前，别人要来洗澡嘛，我必须走出去，不能住那，就这样，每天这样。然后我去西藏是头一站去的西藏是为了去，就是去见一个吹萨克斯的，他的老婆在那开了一个酒吧，在拉萨。然后有有几个人，他们曾经是个乐队嘛，有，然后又下来，下来之后去了丽江、云南，就这样开始乱走了，这是真正开始徒步了。然后刚开始没有计划，因为我这人本来就没什么特别的计划，就走到哪算哪，没有什么哦要到什么非要到旅游景点没有，就是想做一种关照的那种生活。关照就是一个关照，就是那个时候就觉得，哎，你也不用去做一个男人，你也不用去做一个女人，你就是一个人，只是一个生物，一个是有生命体征的一个这么一个哦，那么你就你就不用去介入别人的生活，你只是路过，你只是看看，有的时候你也不用连思想判断都不用去做，那个时候就是这种心态，完了就是这样。我是因为我女儿结束了徒步的，我女儿是零六年生的，主要是身体后来不行了，身体突然垮了，就是说刚开始自己不觉得，突然之间就砰一下就蒙过去了，被人救了，啊，救了之后又休养了一年多，但是没有回上海，然后又有了我女儿，然后就觉得有个孩子，有个女孩了。女孩子不能这么小一个婴儿，她不能颠簸，她不能那个，不许把她带到上海，我在安稳。啊，那么我就开始又又开始回来以后，整个小商小贩慢慢的整起来，整服装店乱七八糟就这样，倒腾。嗯，很有趣。这一份经历。那个是从那是第一次从上海出逃，我是等于四次离开上海，这是第四次了。我一直是想离开上海的，因为我自己也是人的问题。上海对我来说就是一个孤岛，就是我一直是好像是一个独独行者一样那种，自己一个人在，一种一种文字哈或者是各方面的探索的思想的探索当中。上海当然很大，但是上海对我来说，我就像一滴水掉到海里，无声无息，时间长了就感觉挺窒息的那种感觉。然后，正好有人邀请我到那个一个古镇。我就去了，去了感觉那人不行，嗯，然后有的人就跟我说啊，秦花花的这个十日谈可以跟河路的十八世高潮对抗一下。哈哈哈哈哈。月亮和太阳，是这个。然后我才哦，我好像很多年前在网上。看过这这个诗，但是看得不清楚，很模糊。然后又重新看的时候，哦，对。这十八次高潮。我们第一次见面不是你念你的，我念你的诗，你念我的诗吗？嗯，就是这些。你的太长了。他去都，他去都江堰看我三胡。我就是偶然去的一个地方，竟然是他写过书的一个地方，待在那待几年。你那个弟弟哦，你那个弟弟还是哥哥，他没有来啊。他的那个哥哥看上去好像他的弟弟哦，哥哥更像他的弟弟，孪生兄弟。那天一走进来吓了我一跳，他那个哥哥那天坐在这儿，太不能喝酒了，可能喝了不知道喝了黄酒还喝啥，他竟然这个凳子倒了，把他从那摔下去，他躺在那里在，在在晕啊，不在晕，在睡个中觉呀。睡个啥？睡一会儿，哟，一下嘣一下倒下去，马上去扶了一下，一下子这个凳子倒了，人从后面栽好。然后那个他那个突然间收到了那个惊吓还是惊诧的表情，一刹那觉得跟他摸的地方好像、啊。
Hadi.我想回老家一次这这那个红土高原级因为人家听人家说现在的小孩很小就可以办身份证了对因为没有身份的出行网上购票实在不方便非要跑到购票点购票上车的时候还要分别边上要进去反正很多不方便很麻烦我这个人没有兴趣去因为我一种情我自己没办法那个面对的一些东西我一个人不想去别人跟我去我觉得有趣一点可能会开心一点我一个人去的话特别是在节气上我容易哭哭啼啼别人跟我去一起去
。去哪里喂？别说台电话掉下去。现在我摔倒了，你怎么办？我摔倒了。抱起来，抱在床上。你能抱动我吗？我肯定抱得动了，那个是。你可别把我抱了摔地上，本来我没摔，被你抱卡摔了，我这个吨位。我抱你，我肯定抱得动。那你抱一下来试试看，啊，我我我，你敢抱我不敢抱都行，你抱不起来我可以肯定你，肯定有这种感觉，你抱不起来的，受过凌凶，可是走路都不行，不是那，我也不会摔的，就是这，你要抱我起来吗？啊不，你要你我会摔倒的，我不信任你，啊，要摔他一个，这不抱起来了，好吧。你放给我，放给我！天哪，我的福利！这又摔一个，又摔了一个。不用开叫，不用开叫。我再抱。那是我是我的叫惊惊讶了你吗？是我的是我的叫惊吓了你吗？啊！呀！哎呦，又摔倒了。别人都能喝醉，你喝不醉是为什么？为什么？你心中有爱。就说你，你没没有跟女性在一起的时候，你是喝了醉的；跟女性在一起，你就喝不醉。也不醉，我不醉，我让自己。对，你就很难醉的人是吧？不是，我容易醉，我非常容易醉。非常容易醉。嗯。然后自从我认识你，你没有醉过一次，但是你在不断的喝酒啊。那个酒一点一滴像河流一样，时间不间，时间不间断，那种。我为了追我追的，我追的。这个这个要不要扶过来？能走的。他不，他练不起了。他能走到那儿，就表明一点事都没有。腿有没有摔起？屁股有没有摔坏？啊！你还有一碗没喝完。还有两壶。啊。不读书，读书还是酒的问题。他一直是这样的，是吧？啊！不他昨他上次就摔，上次就摔，现在又摔倒了。你坐在哪？来，你快坐，来。对，我肯定要喝。啊，你肯定坐喝，坐在哪儿？坐稳。OK OK。好。是啊，你可以喝啊。你你不能身体往后倾了哦。你往前倾，往前倾到坐稳。而且手里换个座位，换到我这儿来。放在那那上面去，你再喝，你这样让人，不是给你。慢一点喝，你看人家喝不醉。农村，你想买只鸡，你给他钱，然后把鸡杀了也可以炖一次，要不杀半只羊，啊，给他钱那咋办呢？对吧？不亲了，可以了。再亲一个。那亲奶蛋。嗯嗯，他带不了一个婴儿，那么他就把我送到他战友乡下战友的家里。他战友的老婆刚好生了第五个小孩还是第六个小孩？是，应该是第六个小孩，正好在哺乳期嘛。他老婆就把我送到乡下他家里，在那里一待就待到九岁，因为我要上学了，没办法把我接回来，接到我们家。接我们家，我们家是我后妈管着的，我后妈又脑子好嘛。又把我们家的房子多嘛，那个过去那个房子又整了一个旅店，就说我回来除了要上学回来，还有帮忙打扫旅店的卫生，这种很烦的，也是挺烦的。啊，我十五岁的时候算小学算不上了的话，他就给我安排了一个，就收了别人的彩礼。嗯，这样，那么我是表面是顺从的，我表面就是很高兴啊，很顺从。而且还装作很开心，但是我暗中我就自己在做打算，又跑，我就不跟他说，什么都不跟他说。然后我把他，我到把他那个箱子的锁砸了，拿了一半彩礼。那个时候有有钱人，有一笔钱还不会马上存起来似的。我我就观，我就观，偷偷的观察了以后，拿了一半。那个时候是一万多块钱，跑了。跑了很多地方，乱跑。那个时候乱跑。第一次逃跑。我说我那天到上海来，就说已经就弹尽粮绝了嘛，必须要找到一份工作。我跟你说了那个事了哦。对，说过
嗯，就是那天是下午三点半，到了那个青春少女，到了那个就是介绍介绍活的地方，就坐在那里等，来了两个男的，一个就是，后来就是我前夫嘛，啊，他们是饭店要服务员，因为快过年了，所有的人员都过回年过有过年回家了，要缺人，赶紧要招人招服务员。这就是我那个前夫，他就拼命的让我去去他那里当服务员。其他人有的人回老家了，就我没地方去，就住在他们那个阁楼上。嗯。我一下子就住了十年的阁楼。直接到都江堰的有吗？看一下有没有？这是这是全票哈，还有。啊，那就成都东站。几点钟的车？嗯，下午看看。下午几点？咋啦？二十二号，你坐慢走。好。好，拜拜。好，好，拜拜。我我我很小就得不到很多东西，都是想象出来的，所有的东西全是我想象出来的。像我就一直在，哎，我想象中也挺美好的。每次看到父亲很凶，我就很害怕，也不敢走近他。然后我就想象到他有一天突然就很和颜悦色哦，摸摸我的头呀什么这种没有。嗯。直到他死了以后，我突然不能哼了。嗯。我我还写了一首《秦淮花》的一次葬礼嘛，这首诗还是爱恨交加的那个，很纠结的嘛。嗯。你应该看到过，嗯，看我发过这首诗了。写的很长。故乡的雪一样的云啊。我父亲的白胡子像那落了雪的甘草。哎呀，我写的那首诗好嘞，我干脆找一首诗读读吧。哎呀，今天这么，嗯，老这他唱了歌了，我找首诗读一下啊，稍微稍等。可能我在何璐身上，呃，赋予了我对我父亲的很多想象。对我父亲好女人，我父亲还是风流，我父亲有个性，啊，我父亲那个。但是我父亲不温和，凶，很凶。保证我今天不掉眼泪，肯定不掉。嗯。秦、嗯、花花的一次葬礼，有一个声音在彻夜呼唤你，在一望无际的荒原，在海拔两千米的黄土高原，乌鸦黑压压的盘旋在老坟头上，你老爹密扎扎的大胡子，像是那坟头上。落了雪的甘草，你那崇祯的大眼睛在南方遥望，故乡那永生不死的雪一样的欲望，那曾经的旧院落，就坐落在那万家灯火之中。你无，但你无论如何也无法接近那里。你早已在出生就被施了毒咒，你早已在年少花季就被无情流放。那里并非遥远，也不是高不可攀。从那里开始，诞生逐渐丰满了的躯体，以痛苦为代价的一张张火车票，他终于归来，为你收尸，为你入殓穿衣。等一下，稍等。在黎明时分，一幢幢纸一样的房屋东倒西歪，成群的鬼影围在老屋旧院四周。那一天，公鸡没有打鸣，天延迟放亮三小时。
，有一个人神情忧郁地站在楼台上。西北风刮刺着你那张精致的脸。老屋里已经咽气的老人依旧倔强，该来的终于来了，该死的终要死。人们说这家人是前世一伙仇人结了亲。你们的五官俊秀，像一个模子刻画出来。此时你的面容终于祥和解脱了，而你的女儿，你妖媚的和女巫一样的女儿灵魂依旧，疲惫不堪，没有找到真正归宿。有时他不谙世事，善良人世少。他趾高气扬，他不可一世，他光芒灿灿。人们以为他自慈自慈傲慢的是肉体和青葱，可是他流浪半生，什么也没得到。他在你面前一败涂地，无地自容，掩面哭泣。如果你一直把他搂在怀里，镶嵌在眼珠之中，他赤裸裸的来到世上，你赐他惊人的美丽。如果此时你醒来，他即在你怀中，这是一次极其虚伪的葬礼。亲朋朋友、好友、领导们挤满了救援路，匆匆进来鞠一躬，立刻逃离。这世上再也没有谁比我更恨你，也没有谁比我更爱你。所有守夜的人都睡死了，我一整夜睡在你的棺木旁。这是我们彼此此生离得最近的三天三夜。你一直在真诚的和我细细交谈，因为我一直在打喷嚏。你活着时的那架势都放下了，这很好。你的皮肤皱缩，满脸雪白胡须，大眼睛永远不再睁开。你沉思了世界的美男子，此刻依然英俊神武。这一刻定格整整六年，他没有嚎啕痛哭，他走的时候也没有回一下头。整个小镇和死去一般，他知道哭也无用了。你死了，他再也不会回去了，除非他死的那一天。这是二零一八年一月十号写的，父亲，父亲是于二零一二年腊月，腊月，腊月去世，腊月是挺好的，就是。对我，我有的时候尝试可以把我别人也会觉得这首诗。哎，我的，这首诗。写的非常好。我我我我我我我我我我我我发誓我不哭的。我也是不哭。可是已经哭了，是不是很丢脸？刚刚你的泪点超超可爱。可是我我把我老爸活的，我老爹活着会觉得我这个样子很没有很丢脸的。没有没有，非常好的一首诗。嗯，人的感情有什么好丢脸的？人的感情是最美的东西。来，嗯。花老头。嗯。马上就好了，稍微稍等，我这样子太不像样了，我这个不可以了，就这样吧。没没没没没。嗯，我可以应该换一首诗读是吧？比较诙谐一点的。我每天就是过着，啊、呃，就是要养活这个小孩，我要找钱，我再做一个啊，都倒腾一个东西，再做一个一个小的一个小生意，哦，每天就做着这样的事情，很枯燥，很难受，我有一种。就觉得生活就这样了吗？就这样画上句号来，永远这样，一就是像一个轮子一样，永远这样就按着一条道这样轮下去了呢，还是怎么？然后就那天就突然就很沮丧，就不知道该怎么办，半夜晚上睡不着，一晚上没睡觉，给自己了许多，就是说从从出生到。我那个那年的目那个阶段，给自己提了几个问题，又自我解答了一番，觉得我几乎是没有什么，就从那天开始，突然突然开始写诗，是刚开始从回忆故土开始，故土黄土高原的一些作品很多写了，后来又从自我情绪开始
，从自我情绪又发展到周边，发现周围的一些，就是观察或者自我的一种对话，反正就这样子一一路写下来，结果就我的诗发到那些很多，不断的被拉住这些群那里群子 QQ 群以后，受到了别人的打击，合起来打击我，最后，可能打击了有一两年之后。我突然向他们这些意向诗歌、学院派诗歌宣战。我说我要写身体诗歌，然后当时有一个跟我在网上比较写意向诗歌写的很好的你的老乡，我跟你说过的，他说你敢，我直我直接很快就写了一首诗是他嘛，还写一首操死孤单嘛，没了。这两首诗歌发出去之后，争议是最大的两首，那个 QQ 诗歌群咔咔的踢我。咔咔的把我踢出去，然后那个，然后又在微信诗歌群里面，然后就这样整到现在这样。睡着了，鸡鸡睡着了。他做春梦喽，哦。来回去累了，今天跑来跑去累了。人生命中的想，他从来不穿短裤，他他他都很不能。他以后要梦见跟那个玛丽莲·梦露在一起哦。很正常的，不正常。他梦见跟谁在一起都正常。他这个年龄有春梦不是好事嘛？他都成博的呀，早晨起来成博都有的，这证明他身体健康。人一定要做春梦，不管做到多少年龄。是是是，他怎么睡着睡着春梦一做，马上马上不是晨勃了，夜勃了。夜勃。啊！心怀。<笑>终于醒了，呃，被撩拨了一番，终于醒了。哎呦，我我我多一下一种同意的感觉。嗯嗯嗯。哎呦，真是。来，再弄点酒，咱们再喝。这个年纪对美还很有欲望，这个，这个年纪做春梦，这个，知道吧？这个年纪勃起，这个，知道吧？咱就是这个，然后这个年纪有创作欲，这就是，这都是创作欲望，知道吧？这是人最最起码的一个好事。你不要这个预设，好像到了一定岁数他就怎么着了？没有啊，因为我我我我跟你说，我我就在我老爸身上看到了，他是。一个呃，他就是说呢，我爸的生命就很蓬勃啊。嗯，就是嘛。我我每次想起我老爸的生命很蓬勃，我就就感觉很、嗯、内心还是挺幸福的。没预设，觉得活得很真实啊。嗯。情花花，情搬家。你是诚心气我的。吃一口、啊。哦，对，把你给忘了，<笑>一大口。嗯，他不想吃，冰的是啥多的？干嘛？这么冷吗？受不了冷是吧？不是，吃起很舒服的，不。这两箱搬出去，这两箱好像不见了。
сейчас. И...这一袋下边是对吧很美的你穿他扛着这个像圣诞的是不是我真的笑尿了我到那边尿一下笑尿了<笑> 动脉喝了以后有能量能精神我给你说你敢不吃哎呀吃妈妈及时了一大口嘴巴张大嘴巴不要那么小直接张口这次顺利直接张口就行了其他不要为了这三口就可以了为了垫垫米知道吧
自己管自己开心，管那么多看啊！这个这个衣服不适合跳这个舞，美人蛇。这个衣服适合跳那个扭秧歌。哈<笑>你妈这边是风流人物呀，比较好听，就是个没长高，个没长高要风流啊。哇，在这里饿不死嘛？果然有好多东西吃嘛。<咳>这是别人种的还是什么？看你女儿有多威猛，徒手掰核桃。尝尝山果子一点点，这可是野野味。这东西真的能吃吗？长得那么像菊花。那捡你你你爬上去弄呀哦，这个好看。哎呀，我操！我走路不肯吃亏。加油就行了。加油，很棒嘞！啊，好吃了，好吃了。你可是你没有给我剪刀。不累，哈哈，不累。哥哥你在后面走，我俩的情，我俩的爱，在半路上荡晃悠悠，晃悠悠。水流的汤汤的，我好想喝口水。我们就喝口水嘛，好不好？
我看你朋友的朋友都是都的你的朋友叫人家都走了跟河路拍一个了这样一笔叫河路上的好帅本来就是他就拍谁怕谁我来了嗯你兜着兜着拉过汉子哎呦我的天哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
的效应，对吧？就是自杀的都三个小时。三个小时干嘛？不输液。你跟三个小时就三个小时嘛，人不舒服这还管这个了？因为在赶时间的方面。不赶时间。你看病为主。<咳>我，你随便写个名字，要写个花花好。我不去医院，医院又去了查这个查那个，我眼睛不舒服不高兴走，先在这里挂个眼镜再消一下炎症再说嘛，消一下炎症眼睛舒服一点再去嘛，我人一点都不舒服。你不可能人眼睛长了以后你就。我不知道，你就给我挂眼术好了，我别的地方像鼻子喉咙都不舒服了，可以感冒了。在这，在这儿，在这卫生院。现在你这里挂个眼水吗？在这卫生院看。哪里卫生院？就在黄绿灯十字往底下走一下。你这里不给看？哦。打火了。你有什么我能感受得到感同身受，你不能呀。你什么东西咳嗽呀？有什么受痛苦什么的，我都能感同身受。你根本就不知道我有多急。我能如在地狱里一样，你根本就不能感同身受，一如往常。所以我们俩不合适，谢谢。是非语言还是语字了？是非语还是是语字？我肯定，为了在着想，为了在。祈祷，希望你好。我不需要这些祈祷。我也知道会好。一个普通的室友圆圆圆，你你我不是在遥远的距离，我不需要你遥远的祝福和祈祷，我活生生的就在你面前。一起挂了盐水。医生说戒酒的，你平又为什么又喝了酒？酒就那么重，酒重要还是女人重要？我现在问你。你其他废话少说，昨天就是我在这里剩下最后一口一口气咽气了。你的酒也喝得下去吗？我现在问你，我昨天就是要死了，我最后一口气了。我钱花花对你那么好，你哪怕就是一个普通室友，你也不能冷静的喝下一口酒呀，你不急吗？你昨天还在那里看视频，看着能看得到，心情好的不得了，还和还听隔壁的女人吟叫，滚你妈逼鸡巴蛋了，别跟我说扯那么多。你说的。是不是不是这样？
那个时候需要静养。你在蒙着眼睛休息。我在蒙着眼睛休息吗？我在地狱里，知道吗？我需要你过来拥抱我，给我安慰，拍拍我。你不要听医生的，你你哪怕昨天没有眼睛，也不要听医生的。我过了这个操。你为了我不能喝一晚上不喝酒吗？你懂不懂女人？你懂不懂？我肯定懂。你只知道女人淫荡，你只知道女人找事吗？你知道这个东西吗？我也没这么想。你就是那么写出来的，这是那你表现的这个东西。哎，作为普通室友，你要想参加呃参观一下黄土高原，也可以一路同行。哎、我也可以作为一个室友来邀请一下你。
扫。是我记得。大姐，这是公众场合啊！不要在公众场合大声唱歌，好不好？吵死了！关他什么事？我又不会生气。在这喝酒，喝到鱼鳞啊！拜拜，拜拜，拜拜，室友，拜拜。好<笑>慷慨的。<笑>妈的老妖精简直是的！哎，我刚刚碰到哎呀，这个老妖精终于回来了，回到了黄土高原。随的有几个汉，哎，随的汉，专门跑到随的来看汉来了。看汉，那比我差远了。看看能不能比得上这个老汉。嗯、米子是不是在这旁边啊？再去看一下米子的婆姨嘛。米子婆姨还没你好看。为啥？我这两天买彩的还好看，我这两天愁死了。傻的，你比你比米子的婆姨。来，我给你讲一下。我是柳林的，不是米，我我是柳林的。我要从这边过过那个过了跨了。我也是过来了。过了黄河柳林了。柳林的。米子啥？隋德的汉，米子的婆姨是啥来？是啥来？隋隋德的汉漂亮，米子的婆姨美丽，是这个意思吗？那是什么意思啊？那这话是谁胡扯出来的？不是我胡扯出来的。对，这是一个点。典故啊，有什么典故啊？你说说看。那那吕布戏貂蝉。哦。吕布是谁的的？貂蝉是米芝的。哎，对了。他们俩的由来。哎，对了，这是到那个那哈去看了一下。他们把人把把把把人家都哄着跑到这里来了。哦，对。他的他的脸和我一样起了很多局。我告诉你，我不拎箱子，你进去。<笑>你的那个脸就像，<笑>你的那个脸就像那个山药蛋起了皮一样，够油。<笑>你看，你看，哥们走开。哎呦，看了今天晚上我要给你做面膜了。天啊，不知道哪个室友刚刚说不管他了呢。<笑>我脸上也是，我们两个的。好看啊。好看什么？我脸上也一脸皮，褪了一这一层皮就行了。你看这好看了很老头好看吗？嗯、<笑>我说的对不对？你看你脸上，哦呦，上个死，赶紧找地方住，累死了。亲了一脸，这个老头，笑死我了。不知道，你自己看还不知道，这都是皮。上了下终南山，把你把你穷的，不要掐我呀。我们上了终南山变成这个样子，脸上都起皮了，不欢迎你了呀！终欢迎你。本来要想在那个庙里住半个月了，结果一一天就把我们住了得了病。谁叫你在那抽烟喝酒？得了两个眼睛都瞎了，看不见。不是热，他是他那个终南山上有瘴气，还有那个庙庙堂里面多年不住人，里面有那个霉菌还不是什么。前头两句话，后面是。你是不是谁得的汗呀？有啊，这也是个，这也是你的同党喝酒的，你们可以说到一块去。嘴皮皮朝下，过两天嘴皮皮都要起皮的。不要洗掉啊、哦，到明天就一直让它滋润的。明天早上不洗吗？明天早，这个擦在脸上比不擦墙，不洗都可以。哎，你看比何璐年轻帅。
，他自己后来变河路男的说，人家河路现在上了个钟南山，没没得整啥样了。<笑>你们谁会唱了？唱那个，唱那个陕北酸曲子。来唱，哎，来来来来来来来，来来你唱一个。哎呦，太好了，来我来拍手。哎呀，拍手啊！千载难逢，千载难逢。春哥是那陕北人哈哟，苗子就发叫香哈哟，叫你我活了那七十那张，逗大家开开心哈哟。好吃不过的矿泉水。跳不过那姑娘的嘴，不会那跳嘴那我就那过你。啊，上嘴不翘，翘下那嘴。鼻涕下你泪茶那流，黑下你把脉脉搂。下你不由得在肚子上的口，口哈了个五大洲。不是唱歌了，人跑哪去了？就就就这花子走，来给你。快快快去，不要钱，赶紧！哎呀哎呀，谢谢。要不我去买点吃的放在这，一边喝酒一边吃一边唱。这个是哪个的哦？起来不？啊。人家有条的歌，唱了个歌。我打开手机，我叫快手，我给老天们插几句。现在的男人就不能那爱，男人有钱就别坏。对，唱的太好，男人有钱就别坏。在老头老多的时候啊，在老头老多的时候，山里出地呀，做啥呀？我我都随便就唱歌，唱歌来，唱歌不出地的。说骑驴不如骑马那快，小跑又不如玩苦那菜，玩坏了苦菜那都为了个猪，哩哩啦啦皆忧愁。什么不如玩苦菜？哎。什么不如玩挖挖苦菜？小跑又玩。哦，交朋友不如挖苦菜。哎哎。挖了那个苦菜怎么怎么样？玩的苦菜都为猪吧。上天上那个鸭肉，怀里揣上了个。哎呀，每次过年我可想吃那个黄米糕嘛，软米这糕吃不上，急得我。你知道吗？我这么多年陆陆断断续续回来，就待个一个星期，半个月是最多的了。你就是插。我没有一次是过年回来的。你插在上海了啊？啊、嗯，在上海年数最长，我没有一次是过年回来的，你知道吧？我所以，我这个心很急。咱就自己上力量就死得着了，哎，就夜晚不到你了，就到你，对，就七十多岁。他的意思是，到了一定的年龄，阎、哎、王就不等你了。哎，人的就是个三四十、四五十，就这个力量。能快乐快乐，能吃吃，能喝着喝，能玩着玩。他想的可穿了，你不要劝他，一定支持这个私有的爱好。哎、要跟小孩子快乐一点。你给他找什么类型的？你给他说一下。就是态度要好一点的。四十多岁的。啊，态度要好一点，哎、服务态度要好。嗯，好。你玩吧，以后觉得玩的不开心，再玩还可以。好。啊，这一个。哎，这么好，快点去找，现在就电话联系。这个老头这辈子就是好女人，知道吧？哎，要改。他写的诗歌都是裤裆里的诗。裆裆。哎，他写的诗比你唱的还酸了。嗯。他比你唱的还要酸。嗯。这个要考虑搭配的差不多了。哎，搭配，你跟他好好搭配。他喜欢那个胖点的、丰满的。哎，四十来岁。啊，胖点的，白白胖一点的，白一点。温温柔一点。温柔。哎。五一二。你也是个花老头。花老头。<笑>我坐在这个老头旁边。嗯。
太大了是吧我带他的不要他就接受不了了哦帅哥就是他给我钱我给他钱他给我钱他给你钱是不是他给我钱啊肯定是不是给他给他有地这就是有他给钱是不是那那你给我找一个来我们两个都开一下红你给
，七十岁的哈都不错。今早你给个毛起来。<笑>哎呦，笑死了！这个时间是检验真理的唯一标准，这句话谁说的？我不知道谁。毛泽东呀。毛泽东。哎，就是说，时间是检验真理的唯一标准。啊。哎，你的家具还能用的。只有小脚好到用。啊，你心情好，今天心情咋样？哎、好的。特别好。嗯。小脚好。你的东西还能用是吧？啊。给你开，给你给你耍笑了。啊，耍就搁耍就搁。啊，耍笑不能乱耍笑，你给我找个。<笑>不要瞎<下>玩。快<笑>点<笑>过来吃菜，继续唱。<笑>这个是郑州的花老头。郑州的花老头。过来来，跟你说。啊、嗯。不知道为啥了。你吃跟着喝，跟着唱。妹妹，你哎，你给你给他点时间，温柔点，再给你钱，给你加。他他现在还不玩吗？他当然他喝了酒了。我是说把烟抽完啊。哎，烟抽完。喝了点酒了嘛？你来又不把的，你把上。不把二十八多就耍了，谁讲？哎呀，不忙不忙，问你啥劲不忙？那是普通人，我我耍一个小时了。那你叫人家普通人吧，我不管。没有弄成，还得不好意思。啊，找。都是你不争气。不，我。你进去扑上去就行了嘛，你。你先把女人哄住嘛！你会哄女人的人，你这个什么意思？你,你这鸡死妈妈！叫你吃你不吃，叫你喝你不喝，叫你就是一天到晚喝酒，叫你玩女人你还磨磨唧唧，你就是个磨唧。就是让我真是睡不着。你瞧这个美女说磨磨唧唧的，光还要抽烟，抽烟到二十号。现在抽好了，哎呦，烫死我了！赶紧去。现在你已经来了，这是你们的缘分，该走该走，快快快，再不要磨叽了啊！再磨叽我打你了。又怎么了？你把妈妈急死了！你到底又出了什么问题啦？我还说他把衣服脱了，他他不穿衣服，他就说这么磨磨唧唧的，我这么麻烦。他其实你这个事，我跟你说。人家不对半上，快点给你露出来，你能耍？哎，露咱露出来一半就行了。哎，你就不有人上上。你看看衣服都不能脱哈，他他不是嘛，就给你刮刮还不行。哎、你刮刮，穿上一点嘛。你让他，哎呦，好你就是个急肚子。人家下半上给你脱的露出来以后，可以了呀。就慢些。这个主。那你下半脱的欣赏了没有？这个吧。<笑>你又看见了，看见了毛。你看，你看这，这又又起起落落。不是吧？这不是这种操作方式。你又可是。我说二十，二十，听懂吗？不是我的妈呀！出差我飞机啊，他说。就这个位置。我。我说的这么含蓄。你再给他找一个。这一个再给你我，不是，又不给你，又不给你。哎呀，你这不是二十一，二十。哎呦。我找不到，没有人找女的，都找男的的。他在瞎耍笑呢，没有人找女的。结果四十岁，四十岁六十块钱。哪个？马上走，快点来。哎，我就你看的你小五口。肯定，我来看一下有人要的吧。就这个。哎呀，这个好，这个烧，他就喜欢的烧货，越长得烧越好。啊、看中了，叫，快点。叫啊。嗯。到哪里了？那都不顾找。哦。哦。快点啊！这怎么方便？咱们过来啊，说干就干啊，说打就打，说干就干，练练手撞墙，耍你手榴弹。这个好，这个好，<笑>这个他还在教孙子。哎，耍你的手榴弹！啊，过来了。嗯，嗯走走走，这个家具好。下面好，那就好，一看就胸好，下面就好。哎，它这个相对的嘛。这个这这一点毛病
，就是不让你穿，不让你抢，就这个毛病。嗯，这个美女又找一个帅小。你你你看这个美女咋讲？好，这干啥？我干啥不不干？干下属不干？哎，你又是不知道。那你是不晓得。哎，建议他给介绍一个，你把人马上吓跑了。哎。你要吓死人好吧？吓不是不对啊，吓坏是跑出来的。我当吓得跑了，没想到孩子在闹。哎。<笑>跑路啊，就啥打扰了。这个我看得上，长得。哎，这个。这个长得很壮，一个挺好的感觉。因为那个他是手把羊肉，他吃大的。手把羊肉是什么意思？嗯、什么手把羊肉？就是刚才那个女的，一般。他们是一起的。哎，手抓大的。哦，他跟那个是一块，女的是一块的。哎，约干。哦呀，那能乱来，那人家、嗯、那你让出来打人了。那因为，俺这个不稀罕，有了，那个板刀就是，所以他就是在你不搞。你看我原来养的猫，猫咪，看我养的，爱爱养猫，养狗。嗯、狗你不敢养啊，狗那是个坏东西。看、啊，多好看。我跟你说，狗你不要养，知道吧？以前扎的辫子。啊，还是是了，你这。这个养的狗嘛，你看，哎、跟狗的表情神狗你不要养，狗你不要养，狗狗不好啊。男不养猫，女不养狗嘛，你说了半天，我还不知道你的意思。哎。就是、狗狗绝对不能养，狗养得起，就得想起了，那就给你我那个房了。上回刘汉找过，哎呀，有人有人我个家具就是刷不够，就是刷不够，好好家具。他就是耗子的。哎。他这种就是耗子的上。好了。好啦。好。哎，幸福就好。幸福就好。哎，幸福就好。幸福就好。哎，嗯，我看一下啊。嗯。二姐，走，走，回来歇歇吧。放个歇。啊？三十二都给拽好了。哦，那个家具最好。嗯。那贵了，得一百块吧。一百块不贵，家具好就行。一百块这一辈子能挣得回来的吗？哎呀，好来花是不抽到，玉肉的都裤子一段都一样。哦。啊，裤一段都一样。当然，家具当然有不一样，是有不一样的。六叶的、后棍的啊，有就是不一样。嗯。哎，有的一插毛，有的一转毛，有的滑板的，那就样子不一样。好好听的经验哦。啊，实际样子不一样。呃，插腿的、呃，后棍的、六叶的，还是那个后棍的好。什么意思？后棍就是圆形。什么叫圆形的？好骨子嘛，你这下面是圆的好。哎，圆的好吸收。有有的有圆的，有的不圆的。哎，吸收。吸收水。我们女人知道男人的，不知道女人的。哎，女人吸收水好好吧？女人的我就是最怕的三次。哦。咱插的六叶的，啥哈嘛嘛都不好。什么什么六叶的？啊，六叶，六树的有个六叶吧？嗯。六叶也得往插小的。哦。长形的好还是圆形的好？好骨的好吧，好骨就是元宵，好吊着哎呀，我多少年没有回来了，我急得不得了。快点下去吧，我。走了，走了，走了。走走走走。哎呀，急得不得了啊！急得了不得。我们这个以前，别人结婚，中午吃的就是这个粉汤和油糕。哦，粉汤里没有揪面片，就是光是纯粉汤这些东西，烧肉片的这些。好的，好。有醋吧？醋。嗯。哎，吃到这个味道了，就是这个，你看这个豆腐的味道也是我想要的那个味道
都给我，为啥吃都给我？老哥哥，你我跟侬讲，侬一天到晚来吃老酒，侬早上想鼓起来开始，眼睛睁开来，开吃老酒。侬吃吃中午辰光吃老酒，吃夜饭辰光吃老酒，侬到困觉半夜里下，困觉前头还吃老酒。吃老酒。啊。吃老酒是小酒。那我把侬狗你那个那个那个武器哪能办？侬侬侬侬侬侬搿种人需要女人伐？侬勿需要女人，侬只需要老酒，有老酒就全部包括了。侬勿需要女人个，哎，就搿能介。阿拉就从，阿拉就从爱情、情侣降为了普通室友。拜拜，跟侬没闲话讲了，我真的输拨侬了，我正中输拨侬。走了，我叫个出租车，往往往上走，快。汤高菜，汤粉汤，年糕，黄米糕，糯米糕，还有一碗红红烧肉。